ఇలా చూడు బెంజమాన్ దీన్ని కాల్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా కాల్చాలి లేదంటే నల్లగా మాడిపోతుంది అలాగే గ్రాండ్పా నాకు బాగా అర్థమైంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఇది పర్ఫెక్ట్ అయినా సమ్మర్ నైట్ అని చెబుతారు నీ కజిన్ గ్విన్ చాలా మిస్ అవుతుంది ఎవరైనా రోడ్ ట్రిప్ కు బదులుగా సమ్మర్ ట్రిప్ కు వెళ్తారా ఓహో పర్వాలేదు ఇది బాగానే ఉడికింది బెన్ అది మాడిపోతుంది థ్యాంక్స్ గ్రాండ్ పా మాడిపోయింది నేనేదో ఆలోచనలో ఉన్నాను ఏయ్ దిగులు పడకు మ్యాన్ నువ్వు దాని మీద కొంచెం శ్రద్ధ చూపిస్తే ఇలా అయ్యి ఉండదు గ్రాండ్ పా జాగ్రత్త ఎక్కడి నుంచి పారిపోండి ఏంటి బాడి ఎంత పెద్దదైపోయింది తప్పుకో ముసలోడా ఏయ్ ఎవరి ముసలోడా అంటున్నావు నిన్నే తప్పుకో గ్రాండ్ పా హఠాత్తుగా స్పేస్ నుంచి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు ఆమ్లెట్రిక్స్ ని అమరాని కోసమే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావా ముందే చెప్తున్నాను నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఆమ్లెట్రిక్స్ ఉంది అది మాత్రం కాకుండా నాకు దాన్ని యూస్ చేయడం బాగా తెలుసు చిన్న పిల్లల ఆటలా లేదు నువ్వు నిజాన్ని అంగీకరించకపోతే నీకే ప్రమాదం ఇంతకీ ఏంట నిజం అది వింటున్నప్పుడు నాకు కోపం పెరుగుతోంది ఎప్పుడు చూసినా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నారు ఇలా చేస్తుంటే నాకు చిరాగ్గా ఉంది మీ వల్ల కాదని తెలిసిన ప్రయత్నిస్తున్నారు నీకు నేను ఎవరో ఎలా తెలుసు నిన్ను నేను అసలు ఎవరు నువ్వు ఏంటి వద్దు నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నారు ఇదే నేను నీకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ అది సరగాని అసలు మీరెవరు ఖచ్చితంగా కాదు సరే నీకేమైందో చూద్దాడు నా ఆమ్లెట్రిక్స్ తీసుకెళ్లిపోయాడు అంతేకాదు నీ చెయ్యి కూడా డ్యామేజ్ చేశాడు కదలకుండా ఉండు ఎందుకంటే కొంచెం నొప్పిగా ఉంటుంది చూసావా మామూలుగా అయిపోయింది నాకిప్పుడు నొప్పిగా లేదు మాలిక్యులర్ రీజనరేటర్ మనతో పాటే ఉంచుకుంటే అది ఎంత హెల్ప్ అవుతుందో చూసావా బాగుంది కదా అతను నిన్ను ఎలా వదిలి వెళ్లడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది బతికి పట్టగట్టావు ఇది చూడడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది అమ్మయ్యా గ్రాండ్ పా మీకేం కాలేదు కదా ఇక నీకు ఏ సమస్య లేదు కానీ కొన్ని ఎందుకో తెలీదు నాకు చిప్స్ తినాలని ఉంది దీని ప్రభావం వల్ల లైట్ గా ఆకలేస్తుంది ఒక నిమిషం ఇప్పుడు వచ్చింది అసలు ఏంటి నా ఆమ్లెట్రిక్స్ నాకు తిరిగి కావాలి ఐఎమ్ సారీ బ్యాన్ ఇక మీద ఆదిని దక్కనే దక్కదు దాని గురించి మర్చిపో మ్యాక్స్ మిలియన్ టెన్నిస్ ఇంటూ డైమినేషన్ కోఆర్డినేషన్ వన్ టూ జీరో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రోజు ఇంకో డైమెన్షన్ బెన్ దాడి చేయబడ్డాడు ఆ ఏలియన్ ఎక్స్ ఇంకో ఆమ్ని ట్రిప్స్ ని తీసుకువెళ్లిపోయింది 
కానీ అట్లీస్ట్ ఈ పెన్ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు ఇప్పుడు దీనికి నువ్వు అలవాటు పడినట్టుగా ఉన్నావు కదా బెన్ ఎనివే ఈక మీద రెవెన్యూ తీసుకున్న ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే ఆమ్ని ట్రిప్స్ తో ఉండే బెన్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కాపాడాలి కానీ ఆ ఏలియన్ ఎక్స్ ఉన్నాడే నేను ఎలా ఎప్పుడు ఇతనికి ఓ అడుగు వెనకంజలో ఉన్నాను అతను ఇంకా పోకుండా ఉండే డైమెన్షన్ కనిపెట్టు వాడక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందు మనం వెళ్ళిపోదాం అదుగు అక్కడ ఐడి కోఆర్డినేట్స్ టూ సెవెన్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ స్పేస్ పేరాసైట్స్ ఏమిటిది ఎక్కడికి వెళ్ళాం కొత్త సమస్య సరే ఖాళీ చేసేలా ఉంది సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ సీక్వెన్స్ ఇనిషియేటింగ్ నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు దీన్ని తీసుకెళ్లి క్లౌన్ గా మారుస్తావా ఏంటి అసృష్టించగలం ఎందుకంటే నేను ఉండడానికి చోటు లేదు కదా అని దీన్ని తీసుకు వెళ్దాం అనుకున్నాను ఇలా చూడు అనవసరంగా మాట్లాడి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు నేను దీన్ని ఒక అప్గ్రేడ్ కోసం తీసుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను కరెంట్ ని ముట్టుకోకూడదని మీ అమ్మా నాన్నలు నీకు నేర్పించలేదా ఇప్పుడేమైంది ఇప్పుడు నువ్వేమైనా చేసావా దెబ్బలు తగులుతాయి నా గురించి దిగులు పడుకోకు వ్యాన్ నేనిప్పుడు హెప్నోటైజ్ చెయ్యబడలేదు నేనిప్పుడు చాలా జాలీగా ఉన్నా ఓ జస్ట్ బెస్ సరే చెప్పు ఇప్పుడు ఇది చూడు చూడండి నేను కాసేపు ఆదమరిచి నిద్రపోయాను నిద్రలో ఒక పీడ కల ఓ సొంబు సొంబు ఉన్నాడు కదా అతను మన బస్సును తీసుకువెళ్లిపోవాలనుకున్నాడు అతను ఎందుకని ఇలా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వేగంగా వెళుతుంది కాబట్టి ఈ ఫైట్ చాలా బాగుంది ఆలోచించి చూస్తుంటే అది కూడా నిజమే అనిపిస్తోంది ఏంటి గ్రాండ్ పా త్వరగా పూర్తి దీనికి కారణం మన టీం వర్క్ ఇప్పుడే తనే మనం పోలీసులకు ఆఫ్ చెబుదాం గో టీం టెనిసాన్ పవర్ కూడా ఇప్పుడే పోవాలా ఏంటి ఇప్పుడు మేము ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరబోతున్నాం కట్టే హ్యాండ్ కప్స్ టైట్ గా ఉన్నాయి కానీ బలూన్స్ ఎందుకంటే వీటికన్నా చీప్ గా ఉన్నాయి మనం మళ్లీ బయలుదేరాం ఇక ఎవరు అడ్డు రారు ఇక తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్దాం ఈ ప్రపంచంలో యాభై అడుగుల స్కోర్ కోన్ ఉందంట మనం ఇంకా చూడలేదు లేదంటే మనం ప్రపంచంలోనే పెద్ద ఎక్స్ అలాట్ చూద్దామా నువ్వేం అనుకుంటున్నా బెన్ సమ్మర్ ఏమైనా చూడాలనుకుంటున్నావా ఈస్లామర్ లో నేను హై స్కోర్ ని బీట్ చెయ్యాలి స్క్రీన్ ని మోహన్ దగ్గర పెట్టుకోకు మన హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ని చూద్దామా కమోన్ బెన్ నీకు పెన్సిల్స్ అంటే ఇష్టం కదా అది చాలా పాత కదా ఇప్పుడు నీకు నచ్చలేదా 
నాకు బ్రేక్ దొరికితే బాగుంటుంది మనం ఆల్రెడీ బ్రేక్ లోనే గాను సమ్మర్ బ్రేక్ వెల్ బ్రేక్ లోనే నాకు ఇంకో బ్రేక్ దొరికితే బాగుంటుంది ప్రపంచాన్ని కాపాడని కూడా బ్రేక్ ఆ నాకు మాత్రం అలా ఏమి వద్దు గ్రాండ్ పాప మీరు అలా మాట్లాడకండి నాకు నిజంగా దీని బోరన్ అనుకోకు అర్థమైందా సరే చెప్పనులే కానీ నా పని చేయడానికి నేను సిద్ధం కాబున్నాను నువ్వు నీ వాచ్ ని కనిపెట్టినప్పటి నుంచి నీ పనిగా చూస్తున్నావు మొదటి నుంచి మేము నీ వెనకే ఉన్నాం ఇప్పుడు నీకేమైంది నీకు హీరోగా ఉండడం ఇష్టం లేదా లేదా మాతో ఉండడం ఇబ్బందిగా ఉందా ఏంట్రా ఇది నన్ను అపార్థం చేసుకోకు సరేనా అందువల్లే ఏలియన్స్ బెస్ట్ గా ఉన్నారు నేను ఇంతవరకు వాళ్ళ పూర్తి శక్తి ఏంటో అసలు చూడలేదు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు నాతో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు దానివల్ల ఏంటి ప్రయోజనం హెల్ప్ అడగడం తప్పు కాదుగా నేను అదే చెప్తున్నాను హెల్ప్ అడగడం లేదు నా సమస్యల్ని నేనే చూసుకుంటాను కదా గ్రాండ్ పా ఎవరది నడి రోడ్డు మీద నిలబడాలి నల్లగా ఎవరో ఒకరు నుంచో ఉన్నారు అసలు ఎవరది ఎవరికి తెలుసు అయ్యా కానీ ఒంటి చేత మనం ఎత్తిపారేసాడు నేను పడతాను ఆగండి నీ సమస్య ఏటో చెప్పు స్మార్ట్ ఒక్క నిమిషాలు అవి ఆమ్ని ట్రిక్సా అవును వీటితో పాటు తరువాత నీటి కూడా చేరబోతా ఓకే నువ్వు నన్ను బాగా విసికించావు ఇక మీదట నేను బోపిక పట్టను ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను హీరో టాయ్ ఏం చేస్తున్నావు తర్వాత నేను ఏం చేస్తానో చూడు అంతలో టైం ఒక అయిపోయిందా నా టైం అసలు బాగాలేదు మళ్ళీ పవర్ వచ్చేసింది అసలు ఏంటిది ఇదిగో వస్తున్నాను వస్తారు చూడు టెలిపోర్టేషన్ కూడా చేస్తున్నాడు ఏంటి మెరుపు వేగం అనుకుంటున్నావా ఇప్పుడు నీ వేగం ఏమైంది మళ్ళీ టైం అవుట మళ్ళీ పవర్ వచ్చేసింది ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు నా తడాక ఇంటూ చూపిస్తాను ప్రారంభిస్తావా సమయం చూసి నువ్వు కాలు దూవుతున్నావా అయినా సరే ఈ హిమంగ సార్తని నేను చేస్తాను చూడు నీ దగ్గర పవర్స్ ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ నా దగ్గర చల్లబో పడాలి ఎందుకంటే నేను ఇన్ఫినెట్ ఇన్ఫినెట్ లీ బ్లాస్టర్ ఇంప్రెసివ్ ఇప్పుడు నా పవర్ ని చూడు నాదా తను ఒప్పుకోకపోయినా తనకి మన హెల్ప్ అవసరం మనం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది చూడండి రక్క నాకు ఐడియా వచ్చింది కమాన్ బెన్ ఎందుకంటే నా పవర్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఈ బ్యాటిల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి నాకు ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ ఇస్తే నేను నేను తర్వాత చూసుకుంటాను అంతలోపు నువ్వు వెళ్లి వామప్ చేసుకుని రావచ్చు కదా ఏమంటావు ఆ తర్వాత ఫైట్ చేద్దాం ఈ రోజు మండే కదా అందుకే నాకు కాస్త టయర్డ్ గా ఉంది కాబట్టి మనం రెస్ట్ తీసుకుని ఫైట్ చేస్తే ఆదరిపోతుంది అద్భుతమైన పోటీని వదిలిపెట్టి వెళ్తే ఎలా వాళ్ళ దగ్గర లేదు పొద్దున ఎవరు మొహం చూసారో ఏంటో చూడటానికి భయంకరంగా ఉంది ఒకవేళ స్పేస్ పోసా అంటుందా మనకెందుకు పాడుకుందాం
సరే అది ఎవరై ఉంటారు అతను ఎవరైనా అతను పది ట్రక్లు వచ్చినా సరిపోవు మీరు నాకు అడ్డు రాకపోయి ఉంటే నేను వాడిని ధ్వంసం చేసేవాడిని నువ్వు ఏం చేసినా తనని నిన్ను తొక్కేసుంటాడు మేమే నిన్ను కాపాడాలి నువ్వు నన్ను కాపాడావా నేను వాడిని చిత్త కొట్టేసి ఉంటాను చూసావు కదా ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన వాళ్ళలో తనే బలవంతుడు బిల్ గ్యాక్స్ కన్నా అలా అయితే వాడి కన్నా పవర్ఫుల్ గా మారి నేను వాడిని అంతం చేస్తాను సరే సరే వదిలే గ్వెన్ చెప్పేది కరెక్టే మనం దీని ఓపిక ఆలోచించాలి అతని దగ్గర వాచ్ కాపీస్ ఉన్నాయి సో అది రాండమ్ గా ఉండే అవకాశం లేదు ఇంకొక విషయం మీకు ముందే చూసినట్టు అనిపిస్తోందా వాడు బిల్లనే ఈ సమ్మర్ లో కామన్ అయిన విషయం అదే కదా మళ్ళీ మనం అతనితో తలబడ్డానికి ముందుగా అతను ఎవరో మనం బాగా ముగింపు అనేది అసలు లేదా ఈసారి నడుమి ఎరిగి ఉంటుంది ఏంటిదే ఇంకొక గ్రాండ్ పానా ఏంటి ఇంకో గ్రాండ్ పానా అదే నా పేరు మ్యాక్స్ మిలియన్స్ కానీ మీరు నన్ను మ్యాక్స్ అని పిలవచ్చు నైస్ టు మీట్ మ్యాక్స్ మిలియన్ నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది నా పేరు మ్యాక్స్ టెన్లీస్ అన్ నువ్వు నన్ను పిలవాలనుకుంటే గ్రాండ్ పానా పిలువు అలా నిన్ను నేను అస్సలు పిలవను హలో ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది నమ్మలేకపోతున్నాను నిజమే కానీ ఇతను చూడడానికి పక్కాగా ఉన్నాడు గడ్డం కూడా సూపర్ గా పెట్టుకున్నాడు అద్భుతంగా ఉన్నాడు ఇతను చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఆల్టర్నేట్ డిమాన్షన్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మీరు చాలా తెలివైన వాడు కదా దీనికి నాకు సమయం లేదు కొంచెం ఓపిక ఉండు బాబు ఆమ్నివర్స్ భవిష్యత్తే ప్రమాదంలో ఉంది ఆల్రెడీ ఉన్న యూనివర్స్ లో అన్ని ఒకటిగా ఉన్నట్టుగానే ఉన్నాయి దానికి కారణమైన వాడు ఏలియన్ ఎక్సే ఏలియన్ ఎక్సా ఆ ఎక్స్ అనేది మిలిటరీనా లేకపోతే రోమన్ లెటరా ఏంటి నాకు కొన్ని తెలుసు తను ఒక మిస్ట్రీ సరేనా ఒక కారణం తోటి అతను అన్ని డైమెన్షన్ కు వెళ్తున్నాడు ఎన్ని ఆమ్లెటిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీయడం కోసమే నా వల్ల అయినంత వరకు బెంజమిన్ సేఫ్ గా ఉంచుకున్నాను కానీ నా వల్ల కాలేదు ఏంటి బెంజమిన్ నేనతని పోగొట్టుకున్నాను నా వల్ల కాలేదు అయితే ఏలెనెక్స్ ని మీరే వేటాడుతున్నారా నాకు టిప్స్ ఇవ్వండి నేను కూడా నేను నిన్నే వేటాడుతున్నాను తమ్ముడు నీ దగ్గర ఆమ్లెట్రిక్స్ ఉన్నంత వరకు డైలీ ఎక్స్ నిన్ను వదిలిపెట్టాడు అతను మళ్ళీ నిన్ను చూశాడు అంటే అతను నేను ఎలాగే నడుకుంటాను ఓకే దెబ్బతో బావ్ గ్రాండ్ పా ఈయన మీకన్నా చాలా బాగున్నారు హే నాకంటే అలా ఎవరు ఉండరు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ డైమెన్షన్ లో ఉన్న ఎక్స్ నేనే ఎలాగైనా ఆపుతాను అందుకు మీరందరూ పక్కన నిలబడి దిక్కులు చూడండి అదృష్టవంతుడివి కాబట్టి ఇంకా ప్రాణాలతో బతుకున్నావు ఏంటి అదృష్టవంతుడు ఊరికే కహానీలు చెప్పద్దు డబ్బులాడకుండా ఉండడయ్యా చాలా మంది బెన్స్ ఓడిపోవడం చూశాను నేను నిన్ను పోగొట్టుకోలేను నేను నీకు సాయపడాలనుకుంటున్నా దీన్ని నేను నమ్మాలనుకుంటున్నారా తను వచ్చాడు ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడే తప్పించుకోవాలి లేదంటే మనం ఇరుక్కుపోతాం నేను చెప్పేది విను బ్యాన్ అతను చెప్పేది నువ్వు విను ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ మనకు వస్తే నెమ్మదిగా ఉండాలి ఈ విషయం నేను చూసుకుంటానని మీకు చెప్పానుగా లేదు మళ్ళీ మొదటించా హలో ఏంటి తమాషా చూస్తున్నారు రండి వెళ్దాం త్వరలోనే నీ కథ ముగిసిపోతోంది అది నేను ఉన్నంత వరకు జరగదు పారిపో బ్యాన్ పారిపో ఇక నువ్వు తప్పించుకోలేవు అలాగా నువ్వే ఇప్పుడు నా నుంచి తప్పించుకోవాలి ఇప్పుడు నిన్ను ఏ చేస్తారో చూడు ఆ 
భయం ఉండాలి ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు నన్ను ఏమీ చెయ్యలేవు అలా నువ్వు మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే నా దగ్గర తొమ్మిది లైఫ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎనిమిది లైఫ్ లే ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళ కన్నా నీ హీరోయిజం చూస్తుంటే చాలా బాగుంది బెంట్ టెనిస్ కానీ అవన్నీ సరిపోవు నీ కథ ముగియబోతోంది దాన్ని నేను ఉన్నద వరకు వదిలిపెట్టను ఇప్పుడు చూసుకుందావా నువ్వు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చావు నీ వల్ల కాదు లేదు జరిగిపోయింది నీకేం కాలేదుగా నా ఆమ్నిట్రిక్స్ అది పోయింది కానీ ఎలా ఒక ఫైల్ సేఫ్ రిలీజ్ ఇల్లు డెమెన్షన్ లో ఉండేది ఆమ్నిట్రిక్స్ లో ఉండదు నేను దీని ముందే చూశాను కానీ నువ్వు ప్రాణంతో ఉండడం చూసి సంతోషించు సంతోషమా నా దగ్గర ఉన్నదంతా పోయింది ఇప్పుడు మీరే నాకు సాయం చేయాలి లేదు నా వల్ల కాదు నీ మొండితనం వల్ల ఏలేని ఎక్స్ తన గోలికి ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్లాడు తను చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉండాలి మేబీ వాచే దొరకని బెన్న డెమెన్షన్ కి వెళ్దామా మీరు వెళ్లి దాన్ని తీసుకుని ఇక్కడికి రావచ్చు కదా అదంత ఈజీ కాదమ్మా అది కాకుండా నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాను ఆ ఏలియన్ ఎక్స్ లాగా మిగతా ఆమె నివర్స్ కి నేను జంప్ చేయలేను నా బోటో జనరేటర్ ని నా షిప్ ని నేను పోగొట్టుకున్నాను అయితే నీ కాల్ చేయడానికి ఎవరూ లేరా ఉదాహరణకి ఫ్యూచర్ ఫిల్ లేదా వేరే ఎవరైనా ఫ్యూచర్ కాదు ఆల్టర్నే అంతే కాదు ఆమె వర్స్ లో మనం అనుకున్నట్టుగా గాల్లో ప్రయాణం చెయ్యలేము అతన్ని చూస్తుంటే కనిపించడం లేదా నేనే అతను అతనే నేను ఎలా ఉంది సరే నువ్వు నీ ఆమెట్రిక్స్ ని కోల్పోయి ఎంతసేపు అయిందో కాస్త చెప్తావా ఓ నేను రావడం ఆలస్యం అయింది వాడు ఆల్రెడీ వచ్చేసాడా నీకు ఏలియన్ ఎక్స్ తెలుసు కానీ మేమతన్ని అలా పిలవం మేమా ద ప్లంబర్స్ హలో మీకేం తెలీదా నిజంగానా ద ప్లంబర్స్ అనేది ఇంటర్ గ్యాలక్టిక్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ నేను వాళ్ళలో ఒకడిని ఎందుకు ప్లంబర్ నాకు ఒక డౌట్ మీరు బాత్రూమ్ లలో పనిచేస్తారా మీ గ్రూప్ కి పేరు ఏలియన్ ఫోర్స్ అనే పెట్టచ్చు కదా ఇదంతా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది కానీ మరి ఇదంతా వెళ్లిపోయి తర్వాత పేరు కనిపెట్టింది నేను కాదు ప్లంబర్స్ అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఈ భూమి మీదే దాన్ని మొదలు పెట్టారు ఎప్పుడు ఏలియన్స్ తో గొడవ పడుతూ ఉంటారు నా గ్రాండ్ పా కూడా అందులో ఒక మెంబర్ అయితే మన గ్రాండ్ పా మాక్స్ ఎవరు నేనా నన్ను చూస్తే ప్లంబర్ అవును అలాగే ఉన్నారు మీరు నిజమైన ప్లంబరే గ్రాండ్ పా ఆమ్లెట్రిక్స్ ని ఎవరు దొంగిలిస్తున్నారనే విషయం తెలిసిన తర్వాత దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు అది ఎవరనే విషయం తెలిసిందా నేను చూసిన వాళ్ళలో అందరికన్నా ఇతను వేగంగా టెలిపోర్టింగ్ చేస్తున్నాడు నేను పోర్టల్ ని క్రియేట్ చేసే లోపు అతను ఇంకొక డైమెన్షన్ కి వెళ్లిపోతున్నాడు నువ్వు ఆమ్నివర్స్ వెళ్ళగలవా అద్భుతం లేదు అందుకు అవకాశమే లేదు మనకి తోడుగా ఇది ఉంది కదా 
అయితే నేను వస్తాను నేను హెల్ప్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ కానీ ఎవరు అక్కర్లేదు ఇది నా సమస్య నా బెన్ని ఆ మనిషి దగ్గర నేను కోల్పోయాను అందువల్ల నేను ఇక్కడే కూర్చుని తమాషా చూస్తూ ఉండలేదు అది మళ్ళీ వచ్చిందంటే అవకాశం లేదు కానీ మీ బెన్ దగ్గర ఆమ్నిట్రిక్స్ లేవు కదా కానీ తన దగ్గర ఉంది కదా ఏంటి నన్ను ఎరగా పాడుకుంటున్నారా నాకెందులో అసలు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడే నువ్వు నాలా మాట్లాడుతున్నావు అది లైట్ గా అండ్ ఇది నాకు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది మీరిద్దరు ఖచ్చితంగా అతన్ని పట్టుకోలేరు కాబట్టి మనం అందరూ కలిసి వాడిని ఇక్కడికి రప్పిద్దాం ఇది ఒకసారి వర్కౌట్ అయింది కానీ ఈసారి అతను చెప్పిన మాట వింటాడా ఎందుకని అందరూ నాతో పడుతున్నారు నా వాచ్ ని కోల్పోయినప్పుడు నేను బాగా ఫైట్ చేశాను కదా తను అది చెప్పలేదు బెన్ నేను కరెక్ట్ గానే చెప్పాను ఇతను చాలా ముండిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు అందంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు ఒకరు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంది ముందు నేనేమంటున్నాను వినండి అది వర్కౌట్ అవ్వదనుకున్నాను కానీ ఆ ఎక్స్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనల్ని కాపాడడానికి నేనున్నాను కదా మీరేం దిగులు పడకండి సరేనా గ్వెన్ చెప్పినట్టుగానే మీరు ఆ పోర్టల్ ద్వారా వెళ్లి నా ఆమ్లెట్రిక్స్ ని తిరిగి తీసుకురావచ్చు కదా మీరు వచ్చే వరకు ఆ ఎలియన్ ఎక్స్ ని నేను చూసుకుంటాను అలా చేస్తే మన ఇద్దరం కలిసి వాడిని ఆపగలం ఈసారి మనం ఒంటరిగా పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇద్దరం ఉన్నాం సో డబుల్ పవర్ మన ఇద్దరం కలిసి అతన్ని ధ్వంసం చేసేద్దాం ఈ టీమ్ ను చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉంది దయచేసి మళ్ళీ అలా అనేది కాస్త రిస్క్ నా గ్రాండ్ పా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు రిస్క్ తీసుకోవడం జీవితంలో చాలా ముఖ్యం అన్ని డైమెన్షన్ లో అందరు పిల్లలు చాలా ముండిగా ఉన్నారు థ్యాంక్స్ నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ప్రామిస్ చేయలేను సరే ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం మనకంటూ ఒక ప్లాన్ కావాలి ఎస్ బెన్ ఎవరినేనా ఓ రైట్ సారీ చిన్నదిగా అందరు చేస్తున్నాడు వీడిని ఈ ప్రపంచంలో నీకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియని చోటేంటి ఏంటి అర్జున ల్యాండ్ ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది నీ డైమెన్షన్ లో అసలు లేదా అవును ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది అలా అయితే మీ డైమెన్షన్ లో ఫన్ అనేది ఉండదా ఈ సీజన్ లో క్లోజ్ అయిందా అంటే ఇప్పుడు జరగబోయే సమస్యలు ఎవరు గాయపడరు కదా ఇంటర్ డైమెన్షనల్ గ్రాండ్ పా దీని వల్ల మిగతా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రాదు గుడ్ థింకింగ్ బెన్ నేను తెలియని వాడిని అంతే అయిపోయింది పని పూర్తయింది ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది నువ్వెవరు నాకు తెలుసు కానీ ఏం తెలియలేదు నువ్వు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నావా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నువ్వు చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు వీడిలా ఓకే పెద్దయ్యాక నేనెలా ఉంటాను నేను దాని గురించి ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పలేను తను దయ్యాలిలాగా ఉంటుంది కదా అంతేకాకుండా హైట్ గా ఉంటుంది నువ్వు మ్యాజిక్ బుక్స్ గురించి ఆలోచించు అంతేకాకుండా కెవిన్ నుంచి కాస్త దూరంగా ఉండు చెప్పాను కదా చాలా విచిత్రం ఏ డైమెన్షన్ అయినా సరే ఒక విషయం మాత్రం నిజం మనం తప్పకుండా ఒక మంచి టీం ముందు నాకు నా వాచ్ దొరకాలి ఆ తర్వాత నేను టీమ్ లో కలుస్తాను హలో మిస్టర్ స్పేస్ కేస్ నువ్వు తప్పుడు డిమెన్షన్ లో ఉన్నావు అందువల్ల ఇక్కడ ఏం పనికి రాలేదనుకుంటాను ఈ విషయం నాకు చెప్పినందుకు థ్యాంక్స్ ఎక్స్ చేస్తున్నావా నువ్వంటే నచ్చిన వాళ్ళని కాపాడాలనే ఆశ నీకు లేదా లేదంటే నిన్ను నీ వల్ల అయితే నన్ను వచ్చి పట్టుకో స్పార్కల్స్ ప్లాన్ వేసిన నీకు సొంతం కానీ విషయాన్ని నీకు తిరిగి ఇవ్వడానికి ఇంకా టైం ఉంది తెలిసిందా నేను వీటిని తిరిగి ఇవ్వడం కుదరదు నీ దగ్గర ఉన్నది తీసుకోసలు భయపడదు అనుకుంటాను ఏమైపోయాడు పని మొదలు పెట్టండి మొదలు పెడదాం రావద్దు 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 అరేరే తమ్ముడు ప్లాన్ బి త్వరగా పెళ్ళు ఇదిగో వచ్చేశాను ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా 
నీకేం కాలేదు కదా అలా చెప్పలేము నా వాచ్ వేరే కదా అరే ఇది బాగుందే దిగులు పడకు నీకు కూడా ఇలాంటిదే ఒకటి దొరుకుతుంది నీకు వీళ్లతో ఏదో సమస్య అని నేను తెలుసుకున్నాను మీరు ఇతన్ని తీసుకు వెళ్ళండి మా తర్వాత ఇతన్ని కాపాడటానికి మీరు మాత్రమే ఉన్నారు ఒక్క దెబ్బకి రెండు పిట్టలన్నట్టు రెండు ఆమ్నిట్రిక్సా మీకెలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలో తెలియడం లేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని శిక్షించాలా ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు హే ఇంకొక గ్రాండ్ పా ఇలాంటి వాచెస్ ఇంకా ఎంత మంది దగ్గర ఉంది ఎందుకు అప్పుడు వాళ్ళందరినీ మనం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేస్తాం ఒకరిని కన్విన్స్ చేసి ఇక్కడ తీసుకురావడం ఎంత కష్టమో తెలుసా ఇలా చూడండి ఎంత కష్టమైనా నేను సాధిస్తాను నేను వెళ్ళొస్తాను దిగుల పడకండి గ్రాంప మీరు తనతో ఉన్నంత వరకు తనకేం కాదు నువ్వు చెప్పింది నిజమే నేను ఉన్నాను కదా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు ఆడుకునే సమయం పూర్తి అయ్యింది మా డిమెన్షన్ పెన్ కథ ముగించడమే కాదు మిగతా వాళ్ల కథ కూడా ముగించడం మర్యాదగా వాళ్ళని వదిలిపెట్టు లేదంటే నేను అంత చూస్తాం మీకేం కాలేదు కదా నువ్వున్నప్పుడు మాకేం అవుతుంది పర్వాలేదు నేను మీకోసం ఏమైనా చేస్తాను కాపాటం కోసం వచ్చావా నాలా ఉన్న అందరినీ చూడండి అల్టిమేట్ టీమ్ అప్ సరే సరే తమ్ముడు ముందు మన ప్లాన్ గురించి మాట్లాడదామా ఆ ఏలియన్ ఎక్స్ మన వాచెస్ ని తీసుకునే వరకు బుద్ధి పెట్టాడు ఎవరిని బుద్ధి తక్కువ అంటున్నావు అరే ఎవరో ఒకళ్ళని చెప్పు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు కదా అందరికీ చెప్తున్నాను ఆమెట్రిక్స్ తీసుకుని నా పని సులభం చేశారు ఇప్పుడు ఒకే చోట అందరి వీటి తీసుకుంటారు చూడ్డానికి సిద్ధంగా ఉండు మీరు అంతం కావడానికి ముందు కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది పిల్లలు రండి చూసుకుందాం ఏంటి 
దీని పేర బ్లాక్స్ నామెట్రిక్స్ లో కూడా ఏలియన్ ఉంటే ఎంతో బాగుంటుంది అతన్ని పొద్దులేసావేంటి ఆయన పట్టుకోలేకపోయానే మనం ఇక్కడ సమస్యలో ఉన్నాం హే లక్కీ గర్ల్ నీ భద్రాన్ని ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందా కానీ వెయిట్ మీ గ్వెన్ వల్ల మంత్రాలు చెప్పడానికి వస్తుందా సరికి సమయం లేదు పాడిపోండి మనం ఇంత కష్టపడినా ఒక స్క్రాచ్ కూడా వెళ్ళకపోయాం ఇది చాలా అన్యాయం అతను చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడు కదా ఇది నీకు పెద్ద అన్యాయమా నేను నా ఆబ్నిట్రిక్స్ ని కోల్పోయాను నేను అదే పరిస్థితిలోనే ఉన్నాను నా పదేళ్ళ అప్పుడు నేను ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నాను ఒక ప్లాన్ అంటూ ఉంటే మనం ఏమైనా చెయ్యొచ్చు నా పదేళ్లప్పుడు నేను ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నాను ఒక నిమిషం ఆగు గాయస్ అండ్ గ్వెన్ నాకు అర్థమైంది ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ వేశాను మీలో ఎవరికి ఆలోచన రాలేదు కదా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత మంది ఉన్నా కూడా ఒంటరిగానే పోరాడుతున్నాం అతన్ని మనందరం కలిసి అటాక్ చేయాలి అందరూ కలిసి పవర్స్ ని సింకరైజ్ చేయాలి ఒక కుటుంబం లాగా అతన్ని ఎలాగైనా పట్టుకోండి ఆ వాచ్ ని తీసుకురావడం నా బాధ్యత ఈ ప్లాన్ ఎలా ఉంది ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా తెలీదు కానీ మనకు మరో మార్గం లేదు కదా నేనేం చెప్తాను మీరు దాన్ని తిరిగి చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఇట్స్ హీరో ఒక కుటుంబంలో ఉండడం బాగుంది రండి అందరూ వెళ్ళిపోదాం ఇదిగోండి మీరు కూడా యుద్ధం చేయాలనుకుంటే ఈ వెపన్స్ మీకు కావాలి ఉంచుకోండి మరి నీకు నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలాగైనా తిరిగి వస్తే అదే చాలు చిన్న పిల్లల ఆటలా లేదు ఎలా జరిగింది బంగారం నువ్వే తనకి నిజమైన బలం అలాగే నిజమైన బలహీనత కూడా ముందు నీ కథ ముగించాలి కానీ నేను మీ బెన్ని కాను మీరందరూ నా బెన్లే నువ్వెంత దారుణమైన వాడో నీకు తెలుసు నాకు తెలిసింది విజయం మాత్రమే ఈ నల్లో ఉండి తగలబెట్టేద్దాం అది కూడా తేల్చుకుందాం ఓ 
ఉంటావు చెప్పడానికి సమయం అయింది మాస్టర్ ఇవన్నీ అసలు చెత్త అవలేదు తెలుసా ఈ ఒక్క వాచ్ తో నేను మీ కథ ముగిస్తాను ఆ విషయం ఆలోచించి చెప్పచ్చుగా నా దగ్గర ఒకటికి నాలుగు చేతులున్నాయి దాంతో ఆ వాచ్ ని ముక్కలు చేస్తాను చూడు కొంచెం మిస్ అయింది కొంచెం మాత్రమే నువ్వు ఎప్పటికీ మమ్మల్ని బోడించలేవు అసలు ఇంత పవర్ తో నువ్వు ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏంటి నువ్వు నేనేనా నా తల తిరుగుతోంది నేను దీన్ని అసలు ఎదురు చూడలేదు తనని కూడా చూసినట్టే అనిపించింది ఇది చాలా అన్యాయం బెంజమాన్ ఇతను మీ పెన్ కాదు కదా చెప్పవయ్యా నేను ఎవరి పెన్నని కాదు మీలాగా మూర్ఖుండి కూడా కాదు నేను ఒంటరిగా ఉంటేనే ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అనుకున్నాను దానికి విల్ గ్యాక్స్ ఏ కారణం కేవలం విల్ గ్యాక్స్ మాత్రమే కారణం తన సంగతి నేనే చూసుకునేవాణ్ణి కానీ అలాగో వాళ్ళు వచ్చేశారు అందువల్ల వాళ్లు బలైపోయారు కాబట్టి నాకు ఎవరో అవసరం లేదని నిరూపించాను నేనది మొత్తం ఆమ్నీ యూనివర్సిటీకి ప్రూవ్ చేసిండేవాడిని నా దగ్గర ఉన్న దాన్ని నేను కోల్పోయినట్టుగా మిగతా వాళ్ళు కూడా కోల్పోవాలనుకున్నాను నీకు జరిగింది చాలా పెద్ద అన్యాయం కానీ నువ్వు దాన్ని మార్చలేవు నువ్వు ప్రయత్నిస్తే నీ వల్ల కొత్తగా తయారు చేయొచ్చు ఒక పార్ట్నర్ పెట్టుకుని ఒక ఫ్యామిలీని తయారు చేయొచ్చు మీరు చెప్తున్నది నిజమేనా అతను చేసిన తప్పుగా అనుభవించాలి కానీ అతనికి సాయం చెయ్యకూడదని లేదుగా నువ్వే ఆలోచించి చూడు నువ్వే అయితే నీకు సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తాను కదా నేను ఇస్తాను ఇప్పుడు నాకు అదంతా తెలిసిపోయింది అంతేకాదు నేను లెదర్ డ్రెస్ లో కూడా సూపర్ గా ఉంటాను అర్థమైపోయింది గడ్డం పెట్టుకున్నా కూడా అంతేకాకుండా నేను ఇక్కడ నుంచి తిరిగి నోవా ఇడికే వెళ్లిపోతాను ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్తావు కానీ దానికి ముందు నువ్వు చేసిన తప్పులకి శిక్షను అనుభవించి ఆ తర్వాత మన ఇద్దరు టైం ని స్పెండ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత ఆమ్నివర్స్ చుట్టూ రోడ్ ట్రిప్ కూడా మనం వెళ్తాం అందరికీ కుటుంబం కావాలి అది నాకు రిమైండ్ చేసినందుకు సంతోషం కాపాడినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ తమ్ముడు అవును గుడ్డోడా నువ్వు అదర కొట్టేశావు మీ సాయం ఎంతో గొప్పది అందరూ హెల్ప్ చేశారు అవును నేను లేకుండా మీరేమి చేయలేరు కదా నేను లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ఏం చేసిండలేరు ఓకే నేను వెళ్ళొస్తాను నువ్వు అదర కొట్టేశావు ఇప్పుడు ఇలాగే ఉండండి కరెక్షన్ మనం అదర కొట్టేశాం సరే వెళ్దాం మనం తర్వాత కలుద్దాం అవునవును తప్పకుండా తర్వాత కలుద్దాం బాయ్ మంచోడు క్యూట్ గా కూడా ఉన్నాడు నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని మిస్ అవుతాను మనం వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండడానికి టైం ఇద్దామా వద్దు మీరు నన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి మీరు లేకపోతే నాకేం జరుగుతుందో చూసారా సో మా వల్ల నీకు బోర్ అనిపించింది ఈ సమ్మర్ రైడ్ లో నేను ఒంటరిగా తిరగడం కన్నా ఎప్పుడు మీతో ఉండడమే మంచిదని అనిపిస్తోంది 